Nabi, sah belajar itu. Ada nama, ada nama. Bik, tak kristal, good, tak good, brother. Nama aku dia apa? Kau ada yang kau aku pasuk kau yang tengok zat cik aku. Nah, okay, cakap nak syukur yang zat. Leo aku nampak ada top out, nak ucap juga cakap aku aku. Ah, ah, kau ni mana sah? Ia apa? Nama saya Mariza Kaziak. Ha, kamu sih. Na fry sah, na jua, we nak kuamin, nak kuamin ni kasih kubu sebab. Kwa sababu wewe ni kukupatia kitu changu na kibisha vizuri sana Lakini muda mwingine kuna watu wa wasamini mamba Unazo kumpatia jambo alafu Hakafanya kama kijatokia kitu Lakini hapo kuna pointi ni mesikia mwezungumza Ya kwamba ni kusedia msaada tofoto na uu Siu msaada gani wana uitaji Aha ok Na shukuru kwa kusikia hiyo Na shukuru Na shukuru sana bad Ni kiachana na pointi hiyo kwanza Namba ni ulize swali Mana sojo mini mbora sana kulizuleza na swali Katika upande wa kujenga Na upande wa kubomua ni upanda gani ambao mwanadamu akifanya na kwa ni bora zaidi. <laughs> na fry mdogo wangu sometimes unanipa changamoto ya, ya kufikiri. Eh. Japokuwa swali hilo mtu anajibu kwa upeo wake mwenyewe aliyokuwa nao. Mimi binafsi upanda wa kujenga ni bora zaidi kuliko kubomoa. Kwa sababu ukibomoa unapunguza vitu ukijenga unaongeza kitu. Mfano ukiona nyumba nne ukibomoa moja zinabaki tatu. Ukiona na nyumba nne ukijenga zinakuwa tano. Kwa hiyo bora kujenga kuliko kubomoa japokuwa kubomoa pia kuna sababu zake. Ah, kweli kubomoa kuna kuna sababu zake za kimsingi lakini naomba chapadhari kwanza mimi nashukuru nipata kaka ndugu kama wewe kaka ndugu ambao unanijali na kunithamini tunashirikiana katika mambo mengi sana lakini leo naomba ni uvunjo kaka kachangu mimi na wewe bali nitamheshimu nitamlinda na kumjali kama mwanamke Mimi nimekuelewa kiasi kikubwa mno. Tena nimekuelewa kiasi kwamba hamna. Lakini muda mwingine fikra lazima uzitumie sehemu ambapo inabidi usitumie fikra. Apollo, wewe utakuwa mtu usiyokuwa na akili kiasi gani? Wewe utakuwa mtu ambaye hauna fikra wala busara kiasi gani? Hivi unasahau kwamba mimi nyendo zako zote nazijua? Unasahau kwamba maisha yako yote un, mimi nayafahamu? Au kwa sababu ulikuwa umeunga urafiki na mimi? kwenda kwenye undugu kwa sababu ya kumnyapia ndugu yangu hapana blaza sikuunga rafiki na wewe na undugu kwa sababu kumnyatia ndugu yangu hebu naomba unisikilize ukiona mtoto ametengenezwa vizuri katika maadili kuna watu wameinvest akili zao na, na pesa zao yule mtoto kabla ya kuwa vile alikuwa mdogo yule na kipindi kingine alikuwa yupo kwenye mimba sasa wewe from nowhere unakuja unazungumza vitu kama hivyo na maanisha nini wewe umewahi kumuona nani mfu anamzika mfu mwezie tafadhali like blaza tafadhali like. na kwa hidi si tu mfanye lolote baya ile Tumheshimu nitamlinda pamoja na kwa mjali. Nipo chini ya miguu yako black. Iwapo kama nitatumia nguvu nitajikuta na feli. Kwa sababu wewe naweza nikakukataza afu bado ukamfuata. Na sijui hivi chochoroni mtakuwa mnafanya vitu gani. Ngoja nikwambie. Fanya kitu ambacho naisi wewe cha msingi. Mara baada ukifanya kitu cha msingi tuone itakuwaaje. Kwa maana hata kama nitafanya ukali kiasi gani ukikutana nayo huko mimi sitajua. Kwa hiyo wewe mwenyewe unavyoona lakini haya maswa sio ya kuniambia mimi. Nenda kamwambie mhusika mwenyewe. Mara baada ukifanikiwa tuone ridha yako na yomba itakwaje baadaye. Kaka kada. Tafadhali lakini kama nimekuuza. Fanya kama nilivyokuambia. Machungu yatabaki kwa watawaliwa. Kwa maana watawaliwa ndio watu ambao wamepata damage. Wamepoteza ndugu zao, wamepoteza mali zao. Kwa hiyo ndio maana muda mwingi sana wanakuwa wanapata matatizo. Lakini hadisi si unajua kama nitaimaliza kesho. Sio hadisi usika ya leo. Hadisi usika mfano ikitokea mtu ametoa ridhaa anataka kuwa na dada yangu. Kwako kuna mipaka gani? Kwangu mimi hakuna mipaka ila waswahili wanasema mti wenye matunda ndio utapima mao. Kwa hiyo yule atakaye kuwa na bahati ya kurusha jiwe lake moja na tunda likakubali kuanguka chini basi ndio yule atakayeweza kulila lile tunda. Na aswa tunda lenyewe likiwa na laza mzuri. Kwa maana hiyo umemzungumzia Maida. 
Maida kama ataletua balua ya uchumba. Na kama ye mwenye watakuwa tayari kulizia. Mimi sina mashaka ya inayote. Mimi kwangu ni kutia tiki tu. Yani kuludisha majibu kwamba wewe mchumba umekubaliwa. <laughs> Vipi. Ujawai kuuliza swali kama ye. Leo kilicho kufanya uliza swali kama ye kuna nini? Pia mwenye ujua utashanga. Unaona vitu vya ajabu mimi kuuliza swali kama ye. Wajua mimi ni metiri ya ndegi tai. Mkorofi sana. Kuyo natamani kujichunga kwa sababu ni mejigundua mimi na affect. Kuyo ni mefanya hivyo kwa sababu ya kutengeza ulinzi. Nijue mipaka ya kumchunga ndugu yangu. Nandomata mda mgena kwa mbiaga asela yikuwa, mbona mda yupo yupo kwa mbona mda mlefu na kwa yupo nyumbani. Japo kwa najua yupo kwa ndugu. Sina ni ambaya kwa sababu ya kutengeza security tu kwa ndugu zangu. Kwa kuna ubaya. Haa, ah, na ubaya. <laughs> na mimi na kuamini. Kwa sababu wewe ni simba. Alafu minafu kwa na undoka hapa. Najua mlinzi huu. Atakeweza kuhilinda ile familia. Kwa hiyo sina wasuwasi na wewe. Ondo wa shaka kwa hivyo. Vipi. Katika pita pita yako. Ulejaribu kuchukua chochoto. Yani ah! <laughs> unuona na buwaza. Nekajua kabisa huyu. <laughs> Ata kuenda sema mwa yusi hani. <laughs> Mimi baba ni kwambi. Hmm. Amini kwamba mimi najua nini nachokifanya. Mimi strong. Mimi napokuambia tai mimi tai kweli. Sasa mimi nikifika sehemu mtu akizimua na napalalua. Sasa kwa sababu naona kuna madhara yanatotokea, lazima niulize ni vizuri. Kwa hiyo siwezi kufanya hiyo kitu niamini komando wako. Bas mimi na kuamini. Mimi naenda naenda kumaliza vitu vyangu kwa sababu kuna jamaa wangu kanicheki hapa. Kwa hiyo baadaye nakupost na na kofia chako WhatsApp. Toto hili wana. Mimi ni gari bora sana duniani. Lakini gari mimi siwezi kwenda pasi na mafuta. Natamani mafuta yangu uwe ni wewe. Na nahitaji unipe masharti yote ambayo mimi nitayafuata. Wewe magumu ama mepesi. Hii madi tu ni wewe mume bora kwako. Nikiacha unafiki, tali nimeshaongea na kaka yako kuhusiana na wewe. Haijalishi. Kuongea na kaka au kutokongea na kaka. Unaweza kuongea na kaka afu mimi nikakataa. Kuna kipi kitakachoendelea? Jibu linakuja amna ulichokifanya. Na kuhusu ogela lako mbali na mafuta, ni uzembe wako. Unaweza ukashuka na ukalisukuma hadi ukafika. Na kuhusu wa masharti, jipe mwenyewe. Ili ukishindwa, wewe umeshindwa mwenyewe. Nisije ngakufunga jela, usiweza kujitoa. Wow. Nashukuru sana kwa nafasi hiyo njema ulionipatia. Sharti la kwanza. Nitaleta barua kwenu ili kujitambulisha kama mchumba halali katika familia yenu. Sharti la pili nitaleta watu waweze kuleta posa pamoja na kumalizia mahali ili madi niwe mume harali kwako na sharti la tatu si tukugusa kukushika wala kufanya jambo lolote la kimapenzi na wewe mpaka uwe mke wangu ndo hapo ni kushike japo unyole wako naitwa Maida ni binti na isimamia msimamo wangu mimi mwenyewe kama ulivyosema hautonishika hautafanya kitu chochote kile hata kama ukiwa mchumba wangu basi zingatia masharti yako. Asante. Kushukuru. Maida. Nakupenda Maida. Kukosa kwangu leo hakumaanishi siku zote nitakosa. Na anelia leo hatolia milele. Ipo siku na yeye atapata atafurahi. Na atasahau yale aliyopitia. Napambana japo nipate shilingi mia ili niweze kutoa posa kwenu. Nijiheshimishe pia nikuheshimishe. Na pia tutafunga ndoa Maida pale utakapokuwa umenikubali. Naomba usiniwekee ugumu wote. Mbona mimi hamna sehemu niliwekea ugumu? Nikiangalia hamna sehemu yote niliyowekea ugumu. Kwa sababu kila jambo unalokuambia lipo katika mustakabali wake. Na ukiangalia hamna msichana yote yule anaifikia katika umri wa kuolewa, afu mvulana wa kumua akaja akaanza kumwekea ugumu sio kweli. Alafu kingine, mi bado sija mchezaji mzuri. Kwa kufikia hatua ya kucheza viwango vya kimataifa. Lakini na wakala wangu, ukinihitaji. Na kiruhusu yeye, nacheza kiwanja chochote kile, hata kama cha vumbi, sichaguri. Anaitwa Kada. Maida.
Najua kada hana moyo wa asira. Na je, anaweza kanielewa kwa hili nalo lizungumza au nalo lifikiria katika akili yangu? Maida anampenda. Mungu simama na mimi. Najua utanisimamia kwa hili jambo nalo litegemea juu ya Maida. Nampenda sana. Na kuomba sana Mungu nisimamie. Hivyo mshauri kwenda kwa kaka. Sijaenda, wewe sijaongea naye. Kwa nini? Ah. Baba. Hata mimi kila siku ni nafanya kazi ya kukatu na kuongea na Apollo. Kila siku ni fanya kazi kuongea na Apollo baba. Kuna muda mwingine nakuwa na mambo yangu mwenyewe binafsi. Familia yenye upendo inaleta tija na nifundisho kwa wengine. Kukaa kimya bila kusalimiana ni mwanzo wa chuki wa familia. Baba, huyo Apollo mwenye sasa hivi ana majukumu kibao. Kaenda kupanga. Mwenye nyumba anataka kodi. Tumbo lake linataka kula. Anatakiwa sasa maisha hayo baba kila siku anafanya kazi ya kuongea na mimi. Au anafanya kazi anakuja hapa nyumbani, anaanza kuja kutuangalia kila siku. Hiyo hela anatafuta sanga. Kaamua mwenyewe kupambana na maisha yake. Chumba kipo hapa. Alifukuzwa. Baba baba. Ah. Ah, sima yako. Malaba mzima. Ni mzima, sijui. Salama. Ndoa. Ndoto mbaya ya hili kama nini? Niseme. Ushika kwanza kanywe soda. Useme nini? Ah. Asante. Mimi kwangu na mimi unarudishia hizo soda. Niseme. Kwa sababu chapata hela. Baadaye nitaka. Haya haya. Mahaba jamu. Ah si jamu zangu vipi? Asafi tu. Kwa maana hapa nashukuru Mungu. Sita kwako wewe. Ah mimi kwangu ni safi na salama kabisa. Naam. Endelea kupambana. Karibu nyumbani. Ah shukrani. Naam. Mzee bwana kujua wangu hapa kwako ni kwa ajili ya kupiga taarifa nzuri kabisa. Taarifa njema tena na imani utaifurahi. Ni yenye furaha sana. Basi asante nashukuru. Hadi tabaraka. Nafanania na mtu mwenye hekima na busara. Lakini pia vile vile umri wangu ushaenda. Napaswa nifanye hili ambao nimeamua kulifanya. Baba bwana mwanao, kuna sehemu nimezamu. Sasa hivi nataka nioe. Ila nimekufikishia hili ili madi uweze kunisaidia katika mambo fulani fulani kwa sababu wewe hayamboshaa pitia na mlo umezidi kwenda sasa hivi. Kwa hiyo nimekufikishia kama baba yangu uweze kunisaidia mzee. Hekima inatokana na mimi mwenyewe kwa sababu mchungwa huzaa chungu kuhusu kuo kila mtu pa mshale anajua kule unakoelekea kazi kwako kitupa sasa juani au kutupia kivulini eh nikusikia babangu umenisikia vizuri nikusikia sana na sinajua mimi ni bora sana kuweza kuweka vitu vichwani kwa hiyo nimekusikia nimeeleka ile kichwani lakini tu inabidi unisikilize na unisaidie katika kila jambo kwa sababu mwanao ndo daanza bwana maisha yenyewe yaanza hata somo muda mrefu. Sasa nisipo kusikiliza wewe mwanangu. Eh mtoto wa kiume wa kwanza katika familia yangu. Nimelipokea kwa furaha kwanza ile. Yaani hapa nilipo kama ungejua ndani ya nafsi yangu. Eh waacha bwana. Nashukuru sana mwanangu. Basi mimi nisikai sana hapa. Na au mmm atakuleta dada yule ndio <laughs> Kisebengo hilo jina silitaki kama kuwezi kuniita dada niite Alinda Kongera sana Asante Anafananiaje mrefu mfupi mweupe anashipu <laughs> <laughs> Baba mimi ndo maana mwanao kila siku nakutaga Kisebengo kwa sababu mbake ni hivi hajatulia hata kidogo Kona kona kama nyoka ndio Unajua <laughs> mimi nani Ah, basi sawa, samani dada. Bwana mzee, ndio mimi niwaacheni bwana hapo. Ah, inshallah. Haya, haya. Nenda salama baba. Mimi natoka. Sasa hiyo hela vipi? Nifanyaje? Nirudishie chipsi huko. Ha? Mimi nadaiwa hela mchezo. Utulie hapo mzee kisu. Eh. Ah, utakuja tu kwangu. Wewe si mjanja? Furaha, ni chuki ya baadaye. Lakini kama ukiamua kufanya hiyo chuki Chuki ni furaha ya baadaye lakini pia kama utaifanya kuwa furaha. Ndio maana ogopa. Furaha leo nisije kufanya kuwa chuki ya kesho. Lakini ngoja tuone. Hivi kaka rafiki yako hapo unamonaje? 
thamani mdogo wako Apollo unamuonaje yani kiufupi tabia zake yani kwa jinsi yani kiufupi tu alivyoalibwa ah chukua ya Apollo ni mkarimu na yuko safi kabisa na shida na kusana tabia zake za kawaida ndio hizo yuko vile vile kawaida kama vile tunavyoishi naye kama vile unavyoona sio ndugu yetu lakini yupo close ana shiriki na vitu vingi kwa ufupi hapo tabia yake ni nzuri ni njema tu kwa hiyo kitokea mfano akaita barua hapa nyumbani si tamuta shemeni kwa hiyo ni olewa <laughs> maida mdogo wangu kwa hiyo kumbe muda wote unazunguka unazungumzia mahusiano eh ngoja mimi nikwambie swala la mahusiano ni gumu japokuwa mimi siwezi kuingilia sana kuhusiana na mahusiano. Mimi hapa niliwahi kuoga na mwanamke. Tena nilikuwa nampenda sana. Na yule mwanamke alibeba mimba na ikafika hadi mezi nane. Lakini hatimaye nikakutana na message katika ile simu. Nikawa ni utata. Lakini mwanamke alionyesha nia ya kunipenda thabit ni kama mimi ananipenda. Lakini alipotokea hayo, ni kesi katika mapenzi pia usikalili tabia ya mtu ya nje. Kwa hiyo nikizungumza kwa haraka haraka kuhusiana na mapenzi na mimi swala hilo limeshanitokea na sometimes kuna mtoto lakini bado sijui kama namlea au simlea yani vitu havieleweki mimi siwezi kujua tabia ya Apollo ya ndani lakini pia sijui tabia yako yeye ya ndani naweza nikakuaminisha na tabia nzuri ndani kwa kutana tabia mbaya itakuwaaje mtaalamu kwa hiyo kuhusiana na tabia ya Apollo siwezi kujua ila tabia hii ya kawaida ni nzuri mhm asante sana kaka kwa majibu yako na mimi maswali yangu ndio alikuwa yote kwa leo mimi naweza niishi hapo kwa leo safi lakini ninakupenda kwa sababu sometimes ninafanya research lakini mimi mwenyewe pia natamani uishi hivi hivi na mimi. Unajua mimi sio mbwa mtemi kesi kwamba ukose raha ya kuniuliza chochote kile. Uliza chochote. Na mimi nakukubali sana kaka yangu. Nikupe hivi. Awe. Shida kwa mkorofi mimi nataka hii. Eh, kwanza kula hii. Hii ndio yenyewe. Basi kwa utakapopenda. Ah, bora. Ai, ndio mbaka pa nataka hii. Najua sio kawaida yako kukaa eneo kama hili. Sikukuzoea hivyo. Kuna tatizo gani? Hamna tatizo. Itakuwa tu ujanizoea. Mimi ndio kawaida yangu napenda kukaa sehemu iliyotulia kama hivi, naoza vitu vyangu vya muhimu. Sio kila mtu kitu kila kitu anachotaka kukiwaza. Ukae sehemu yenye vurugu oseme nini hapana. Mimi sipo hivyo. Najua nanipenda. Na hiyo shida yako ni moja. Mashallah ni mwoga. Wewe ni mwanaume, jiamini. Pambana tumia nguvu zako kama mwanaume. Kwa nini unakuwa mwoga? Kwa nini unapenda kulalamika? Nishakuruhusu kila kitu mimi nipo tayari. Mimi nipo lazima kulala popote pale. Lakini kwa nini mashara unapenda kuniwe? Yaani ukua yani unalalamika sana. Shida nini? Maida. Mimi najiamini. Na nayo yafanya yako sawa. Ila sema tu wewe unavyoniona unanitazama labda unaniona mimi siko vile. Lakini mimi napambana ipasavyo ili niweze kuweka mambo sawa. Lakini istoshe kuna jamaa naye ni stili anaitwa Kasuku ndo ana stili maisha yangu kwa sasa lakini najua kama maisha yangu atakaa sawa mimi niko tayari kufanya jambo unalo niambia sorry maida naomba usinifanyie hivyo eh au kuna hata siku moja niliokuongelea kuhusu maisha yako unaoishi nyumbani sawa na kuhusu rafiki yako unasema na kustili rafiki yako mimi wewe ni usu wewe umeamua kuwa na mimi basi kuwa na mimi mimi nitalala popote pale hata kama ni chini ya mti mimi nitalala ili mradi tu mnaheshimisha kwetu lakini ya maswali yako tunafata nafata na nyuma sehemu kama hizi mimi na ndugu yangu kimfano kaka yangu apite au baba yangu hapa apite mimi wananichukuliaje sikiliza mkwambie mimi sio msichana kama wewe unaofikiria wewe wako unamchukua leo unamtumia afikie sio unamwacha mimi sipo hivyo maido na ntusi usifanye hivyo kwani unafikia hatua ile Amna sema hata moja uliokutusi mimi nakwambia ukweli. Fata process zote zinazotakiwa kwa mtoto wa kike. Kwa nini unakuona ngoja ni unakuwa mbishi au unataka niongee niongee na kipi? Au unataka niongee nionekane mbaya? Mimi nishakupa uhuru wote fanya unachokitaka kwangu lakini fata process nyumbani kwetu wa kujue utamulike kama mkuima nyumbani kwetu au kama mko kama kila kitu. Kwa nini unakuwa unupendi kunielewa? Au unataka unataka niongee niongee na nini? Basi Maida yamefikia hatima ya mwisho. Mimi nitafanya hilo nalo lizungumza. Sasa nitalipambania mpaka litakuwa. Basi sasa paka utakalofanya utalipambania litakuwa. Naomba usinisogelea usifanye ni uchochote hata ukinyona njiani. Naomba usinisemeshe. Fanya hivyo vinatafatakiwa kufanya njoo kwa tujitambuishe utamulike kwa mme halali na mimi. Lakini mama kwa tunafata fata na mimi sitaki naomba uniache kwa shani alibia mudi yangu. Watu wengi wanasema ukiona bundi katoa kwenye pala nyumba ya mtu umo ujue kuna msiba 
Lakini mimi naamini hivi. Ukiona bundi katua kwenye pala nyumba ya mtu, sio msiba. Kuna mtu ni maututi. Ebu tuende kwenye ponchi yako. Alinda mimi nimekwama. Yaani kuna sehemu nimeingia naona siwezi kutoka kabisa. Unajua nini? Nampenda sana mashala. Najikuta nampenda alafu sasa mashala mwenyewe sasa. Hana hisia na mimi. Hapo. <laughs> Usijali. Sikeni kwa mbili. Naisi mingu zangu nazipo. Sina sinaga ugaigea yu mtoto wa kiki. Mi kuwadi. Sina mi kuwadi haswa. Mi na mkuwadi ya mpaka babu yako. Na mkuwadi ya mpaka babu yako na msiana anaingia kingi. Tena hata mwana mkikigoli. Sikia ni kuambie shoga. Uo mchezoa. Na kwa upande wako, auto ni pela nyingi sana. Kwa sabu inakujua. Iyo kazi ni kipanya utanipata unipa. Wee ya ubo yuwako. Unazungumzia pesa? Yeah. Sina mda mchafu wa kupa ila angu hata sentano. Na kujua we ni kowadi, unaweza uka mkowadi ya maiti akadeti na mwanamme ambaye labda ni hai. Lakini mimi siwezi kukupa ila. Chamsingi kilicho nileta hapa, nimekuja kutadhalisha na kujua. Uo wachagi kitu. Kwa mashalo sijia uka ingia. Hey! Kwa ukuzunguka kote hindo pointi yako. Aswa, kwanda kuingiaji, sikia ni kuambie, sinaga mchizo wa mapenzi na mtu, na isi unalijua, hata kama ni kuwadi. Hiyo historia gasina, hiyo historia, alafu, kwa kipe ya lichokuwa na chumashara, mwana ume kapauka, pau, nguoza kizenye, pau, maisha kenye, pau, hivyo ewe. Kwanza umekosa mwanaume kuditi naye bibi wewe amepauka amechaka amefanyaje moyo unaangalia hisia zake inasukuma wapi oho kwa hiyo sasa kama moyo unaangalia hisia zake inasukuma wapi hapa kwangu umekuja kufuta nini nimekuja kukuelekeza tu kwa sababu wewe nakujua usije ukapita pa we! shika adabu yako na adabu ikushike unanichukuliaje mimi kwanza mimi fiscali niweza nikadeti na mtu kama yule na sinaga tabia ya kuditi ovyo labda tu nikwambie ukaharisi wa maisha aishi kuna kuendea mwenzangu Hauto kuwa rafiki yangu tena. Na ninacho kuomba. Kutoka sasa hivi. Toka kwenye nyumba yangu. Leo sijaja kugombana na wewe. Lakini ya bali nisha kupa. Toka nyumba ni kwetu. Ndiyo. Mbavu nini? Oh, mashala. Hii. Hodi. Hodi. Habari. Uliza. Nimemkuta Apollo. Oh. Apollo, umemkuta dedaki Apollo. Ambe ndo msimamizi kwa sasa kwenye hii nyumba. Apollo alina kutafuta maisha. Santa. Hey! Kuna nitafuta hapa mwondaka kufundishiza kutafuta maisha. Mana nazitia kutafuta maisha ni ishu kweli. Unaunika na tumu unika na wako. Hata kunyua unashindu. Sikia. Hata mdogo wangu maisha ajapatia. Usijio kaja uka mpama wazo. Siyo. Unamjua aishi? Aa. Hayo mambo siya kuzungumzia saive. Oo. Mashala. Mwanaume mwenye misimamo yaki. Tienda mwanaume ambaya nasimamia adisi ya zaki. Unapendo unajipanyo upenji. Unamanisha nini? See you.
Naona umetulia. Pole na majukumu. Namshukuru Mungu niko salama. Okay. Napenda nikuulize maswali yangu mawili. Inawezekana ukayajibu. Moyo unasukuma damu. Na mapenzi je, yanasukumwa na nini? Na mapenzi yanasukumwa na moyo vile vile kama moyo unavyosukuma damu. Sasa basi. Kama unatambua kabisa mapenzi yanasukumwa na moyo. Zahiri shairi. Kila mwanadamu ana moyo wake, ana hisia yake. Labda tu nikwambie ukweli. Ili buso leo nipiga. Sijasikia hisia yoyote. Na ndio maana wakasema mapenzi ni hisia. Mimi naishia na wewe masala. Kwa nini upendi kuheshimu hisia zangu? Ah. Wewe kwa nini hutaki kuheshimu maamuzi yangu? Hali yako nilishakwambia mimi na mtu nimempenda. Haijalishi ni maneno mangapi utakayoniambia. Au ni kipindi gani ni wakati gani mgumu utakaonipa? Mimi bado nakupenda. Nakupenda leo, kesho na siku zote za maisha yangu. Sitoacha kusema neno nakupenda mpaka pale utakaponiambia unanipenda. Aisha acha kujidanganya. Acha kuchanganya akili yangu. Nilishakwambia sikupendi. Na kama unahitaji mambo mengine tofauti, basi utakutana nayo. Fanya maisha yako, achana na mimi. Usipokuwa na mimi utakuwaje? Mtu mwenyewe nitakuweka wapi? Angalia jinsi ulivyo, umekaukiana. Tena. Angalia sana, nisije nikakufanya kitu kibaya. Sipende ukumbavu, sipende ujinga, tena pata maisha yako. Unanisikia? Unanisikia kwa makini? Tena! Ntakufanya kitu tofauti ambacho ujaye kusikia. Samani sana blaza kama ntako na kachisha safari zako. Ila, nimekuja hapa. Taka nakupe shukrani zangu za zati. Kwa maana wewe nikielekeza ganjia nikifuata tu lazima nafanikiwa. Nimekutana nime na mdogo wako nimeongea naye kila kitu nimekaa sawa na amenipa nifuatie process. Kwa hiyo nashukuru sana brother. <laughs> Amenikubalia. Asante sana. Una cheka na jichekeshe. Upo sawa sawa wewe. Yaani unavyokuja una perform hivi. Unajiona una kili sawa sawa? Yaani wewe ni mwanaume lakini bogus hauna akili. Unazungumza na dadangu, tena maswala kumtongoza. Bora 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 sijui kikao vitu gani. Alafu ulikuwa mpumbavu unakuja tena kuniambia mimi taarifa zake ambazo azokuambia huko. Unashindwa kutumia fikra japo kidogo tu na kutambua wewe ni nani sasa hivi. Umekuja nikuite shemeji, nikuite ndugu, nikuite rafiki kama mwanzo. Wewe kinachotakiwa ufate process, utume ndugu zako waje. Lakini, lakini kitu gani? Tumia fikra, mwanaume ni fikra. Iwapo tayari ushatengeza usha mpango mzuri na ndugu yangu. Hita ndugu zako ambao wao oh, ndio watakuja hapa. Wewe unakuja hapa sasa kama nani tena? Tok. Sa. Hebu tangulia sisi nikakuona sasa. Maana usije karibu safari yangu. Tembea hebu tangulia, sitaki kukuona. Toka, toka sitaki kukuona bwana sasa. Ah, sasa unielewe? Nimekuambia tembea toka bwana. Sitaki kuzalilisha. Mlivu nile ndo nataka nyo hivyo katika madili yangu. Na nimeamua ni kushirikisha kwa mara ingine. Kwa mana nyumbani wanazo wakaja wageni mda wote. Ila kwa kuwa linipa uhuru. Nimeamua ni kuambia hili. Alafu wewe utamfikishi ya babu. Haa. Masa mimi nikiwa kama bora kwako. Nikuenisha hali ambayo na kujali wewe. Nikuenisha hali ambayo nimekupatia uhuru zungumze vichotu. Nazima ni kulize. Uwe uwe umempenda, umezika nae, yani unafikili utamtunza na utavumilia mazefu yaki. Nazani kaka po jibu mili po na wazi na mwenye na lijua. Akionesha litha, mi ni tamtunza, ni tamweshimu kama mungu, kwa sababu wana nistiri. Haa, basi ilo nduwa shaka. Mimi nitachokifanya, ni nazungumza na mzi Abrahamu, mi Abrahamu wazi kunipinga. Na unajua kabisa kawali yangu kwa kini kubwa. Kwa hiyo, 
itakusupport kwa namna moja ama nyingine. Najivunia sana kuwa na kaka kama wewe. Eh, labla. Hatajui. <laughs> eh, hey, ungwe kwa hapo hapo yetu yale. Ah, sasa ndio kuja sasa hivi tu mbali sana. Ah. Kashaanza kwenda nyumbani. Kama yai ndani tu. Ya mwisho mwisho hii. Ai, ndaka. Mbali. Asaka. Bana tende baba unamjua. Ai. Karibu sana. Asante sana. Karibu. Ah, samani. Nilikuja kwa mzee kule nyumbani nikaa nimekutana na dada ila kama ameniambia ulishahama. Aha, umetoka kule kwa mzee Kisu kule. Eh. Ah, kule sasa utoka muda mrefu sana. Nimekuja huku bwana kutafuta maisha. Si unajua tena maisha mapambano. Ah, lakini unaosha unanifahamu sana. Tofauti na nami ninavyokufahamu. Kuna sehemu ambayo tunaweza kukutana sijui. Bila shaka we ni rafiki yake na kada. Yes. Ni rafiki yake kabisa. Lakini ukiacha urafiki, kuna kipindi alikuwa kaka yangu. Ila sasa hivi <laughs> nashukuru bwana aenda kwa shemeji yangu. Ah, ah i, itapendeza. Inapendeza kwa shemeji yako na pia Kada na Maida mimi ni wajomba zangu wale. Ah, yani Kada na Maida wao oh, nakuta mjomba. Eh. Ah, basi karibu sana yako. Karibu ndani haipaswi kuongelea hapa nje. Kwa hilo siwaze mjomba. Na imani ipo siku nitakuja. Nisitoshe? Siwezi nikaingia kwenye chumba nacho tegemea kuja kuishi mjomba wangu. Hayo <laughs> bwana yako. Kwa heri. Ah, kwa heri. kama ilivyo ada kuwa ikanushiki kwa mtu mzima ndio anatoa baraka kutoka kwa mtoto na kama nimegundua hilo kutoka katika vitabu takatifu ndio maana nimefika hapa leo mapema naweza kufikisheni hii habari muweze kujua nyinyi mnaisaidia vipi kwa upande wangu mimi asilimia kadhaa tayari nishafanikisha nimekutana na mwenzangu nimeongea naye na kila kitu kimekaa katika mstari kwa nimeleta kwenu ile mradi muweze kufuata taratibu wote ili niweze kufanikisha jambo langu likae katika mstari mzee Ongera sana. Kwa tu ambayo umefikia. Kwa upande wangu nitakusupport kadi ambapo nitakapokuwa. Hello nimesaajabu sana. Baada ya kuona mjomba wao wamekuja kunitembelea nyumbani kwangu. Kwa hiyo mnaonyesha jinsi gani wenyewe pia wanavunijali na kunithamini. Kwa hiyo natamani sana ile jambo lilipite kwa haraka mno. Kama ndugu wa karibu unakujali kiasi hicho. Na wewe pia unatakiwa kuonyesha kujali unatakiwa uonyeshe moyo ambao huko katika mstari usije ukafanya vitu ambavyo haviendani baadaye ukaje ukafanyaje ukachia aibu kwenye familia na kuomba kwa wale ndugu wangu niko ndani napika pika mmoja <laughs> baba niko napika eh yeah, sawa so, nenda kapika ili kaka yako tafisha okay. leo kuna naye hapa um, sasa ana mtu ndani kuvili kwa wale unafahamu rada ya sana yeah naifahamu baba Sasa hizi tamu. <laughs> Nafikiri unajua vizuri baba ya Sali. Asali ina radha mbili. Kuna utamu na uchungu. Kadhalika na ndoa vivyo hivyo ina radha mbili. Kuna utamu na uchungu. Hivyo unapaswa kukabiliana nayo. Kama unapokula asali kwenye radha zote mbili na kadhalika katika ndoa unapaswa kuyavumilia yote yale ndani ya ndoa yale matamu uyafurahie na yale machungu uyavumilie nafikiri utakuwa mzingatiaji wa kutosha katika hili nilikwambia nashindwa kuelewa na jaribu kujikaza lakini nafsi yangu inanishindwa eh nashindwa nifanyeje em naomba ushauri kwa ajili ya huyu mwanamke eh hii nikitazama anaenda kufunga ndoa na ye... Ukizingatia ni mwanamke ambaye nimemweka moyoni na ninampenda. Nashindwa kuelewa mimi. Kasi kuna nisaidiaje kwa kwa hili jambo. Sasa mashara. Kwa hiyo unakuja kuomba msaada tayari kitu kimeshatokea, si ndio? Unakuja kwangu mimi nikusaidiaje? Ungesema tangu mapema ningekuwa nina ile nguvu ya kuweza kukusaidia. Usiseme hivyo. Ongeje nikwambie? Kwa hiyo wewe hujawahi kupenda. 
hujawahi kumweka mtu moyoni em mzingatia kwamba wewe ungelikuwa unampenda mtu nafsi yako ingekuwa ina, inajisukumaje eh? au wewe akili yako ingekupelekea nini mashala sasa hivi waza vitu vingine kuzu kuzu yule mwanamke tayari ana yaani anakwenda kuolewa huna jipya tena angalia tayari anaenda kuniumiza tena siku hizi ila mimi nakushauri kwa sababu <laughs> maisha yetu ni magumu sana mashala tunaishi chumba kimoja sawa unalala unaamka hamna kazi yote kufanya na siku hizi umekuwa mbovu unawaza mapenzi hamna kitu kingine eh eh mungu yawezekana kasikia kilio changu ninacholia kila siku kwa ajili ya Maida Maida nampenda Maida nampenda kaja moyoni Maida na, ananifanya mpaka mimi nisilale usiku Maida washindwa kuela Maida <laughs> Mashala Nisaidie Mashala Haya ni maisha tu Usifikie huko kwa sasa Naomba tuuliza moyo wako Fight maisha Tafuta pesa wanawake wapo sio maida tu peke yake wako wengi acha kulia sasa okay mashaallah chumba kimoja hata kama leo hii ungikabidhiwa maida ungimweka wapi tayari moyo wangu na relax nitafanya kuwa na nguvu ili niweze kumpata ipasavyo Ah, sela. Nambi. Mzima karibu kaka. Unja sanga. Toka asubuhi kwa kaka. Baba. Mm. Kombe kape kia kwa. Hamna niko kuna kina baba hapo. Ah, na bibi za huko. Si wazima labda ni. Si tuko safi sana. Sisi wenyewe tuko tuna tuna tunakufikiria wewe. Nijagopa kukosa. Eh. Ndio maana ni mama kwa kurudi nyumbani. Hata hivyo nyumbani nilipa misi sana. Eti nini kama mgeni wakati hapa ni nyumbani. Na hii ndio siku takata hata nikaenda mbali. Sasa tu kumesi sana. Ni kumesi sana. Tutashukuru umekuja pia uone ndoa ya ndugu yako. Inafanya kwa bora. Haya, karibu sana. Vivi ushakula? Na uvivu wangu. Nimeshindwa kuingia jikoni ila vile ni kwa peke yangu. Vile tumekuwa wili mimi nitapiga. Unaona umeandaa maji sangu wao umejiongeza. Mm. Mimi si nikisamu. Hapo. Ah. Baba nyumba eh. Hey. Oya babu. Eh. Yeah. Ah, vi babu bora la mchana huu. Baba ah, vipi ndugu yangu? Ah, sasa kabisa wa. Ta si unajua kati zetu kwa kongo asubuhi ni kongo. Ukipata muda kwa dogo unakuja unijifunzisha. Ah, kweli bwana. Mbona inabidi endelee. Eh bwana muomba asemaje? Mambo ina fresh kabisa sijui kwa. Ah, fasta. Na bwana hapo anajamu hapo anataka nikuelekeze. Nimekaa hapo moyoni. Kwa nimeona kama rafiki yangu kabla wa nyumba mimi nikuelekeze. Mbona tisha? Ah, ah sasa kushtua jambo la furaha kabisa. Na mwanzo kabisa nilikuwa nataka nikwambie. Kila kwa sababu ilikuwa bado haijakaa katika mstari. Nikasema nikutafute siku kwa sababu sasa hivi nimeshakamilika ninaenda katika tendo. Nimesema nikushiriki. Eh bwana mimi sasa hivi nimeiona nikishajipima kabisa nimeona kabisa na nguvu na uwezo na nia pia ninayo kufanya kwa hiyo nimesema kabisa nao na chuma ndani wacha mwana eh bwana nakupongeza sana asante sana yani nakupongeza sana katika jambo ulilofikiria basi ila kwa jambo ulifikiria sana kuna nyimbo tayomba hapa ile nasema kwamba uchepiwa ni siri anza uisha za mbwe amna ndugu yangu sasa je tena Safi Nambi kuona na kwetu na mimi kufanana inaonesha dhahiri mimi na wewe tumesalimiana mimi na mimi ninachokisema je na wengine watamini hichi tunachokizungumza sina uhakika kwa sababu fikra zetu sio zenye kufikiri ni kweli kwa sababu fikra anatoa Mungu lakini utamaduni lazima tuhudumishe vipi ni kwa mkie au mambo yanatosha 
Habari. Salama. Habari zako nimezisikia. Tena nimefurahi kama mwanamke. Kwa maana unaenda kutuheshimisha sisi wanawake wenzako. Naogopa. Kwa maana kivuma sana. Mwisho upasoka. Usiogope Mungu yupo na wewe. Ni kweli. Mungu yupo. Mungu ana panga yake na mwanadamu naye pia ana ya kwake. Umepata mwanamme mzuri. Unaenda na naye. Jitahidi sana uolewe naye. Unajua kwa nini? Kwa nini? Mapenzi ni mazuri pale unapokuwa na mtu anayekupenda. Alafu